নমস্কার আমি শর্মিষ্ঠা আপনারা দেখছেন এভি নিউজ শুরুতেই চোখ রাখছি নিউজ হেডলাইন্সে হেডলাইন্স স্পন্সর্ড বাই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রীতে বাজার্য কুড়িয়ে পাওয়া সদ্যজাত কন্যা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতায় হাসপাতালে তুলে দিলেন এক পরিচারিকা মা ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জলপাইগুড়ির দিনবাজারে রমরমিয়ে বিক্রি দেশের পতাকা সহ অন্যান্য সামগ্রী ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বন্ধ থাকবে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন দোকানপাট প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বারবার হাসপাতালের সামনে পশ্চা সাজিয়ে বসছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা গজি ওঠাই অস্থায়ী ব্যবসা বন্ধ করতে এদিন অভিযানে জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান কুড়িয়ে পাওয়া সদ্যজাত কন্যা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতায় হাসপাতালে তুলে দিলেন এক পরিচারিকা মা দুদিনের পরিচিত অতিথি কন্যার বিদায় বেলায় চোখের জল হয়তো না বলা অনেক কথাই বলে ফেলল জানা গেছে তারামণি বর্মন নামে এক মহিলা যিনি নিজে পরিচারিকার কাজ করেন প্রতিদিনের মতোই মঙ্গলবার পরিচারিকার কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে পার্কের মোড়ে পড়ে থাকতে দেখেন এক সদ্যজাত কন্যা শিশু দেখা মাত্রই তিনি কোলে তুলে দেন সেই কন্যা সন্তানকে তারপরে চলে যান পঞ্চায়েতের কাছে কিন্তু পঞ্চায়েতের কাছ থেকে কোনো সদত্ব না পাওয়ায় শিশুটিকে নিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে চলে যায় টানা দুদিন মায়ের আদরে যত্ন করে রাখেন কুড়িয়ে পাওয়া সেই সদ্যজাত কন্যা শিশুটিকে তারপরে এই বিষয়টি জানাজানি হলে জলপাইগুড়ি চাইল্ড লাইন থেকে ফোন যায় খরিয়া অঞ্চলের প্রধানের কাছে তারপরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা পৌঁছে যান তারামণি বর্মনের বাড়িতে এবং সেখান থেকে কন্যা শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তারপরে তুলে দেওয়া হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে হাসপাতালে তুলে দেবার সময় অনেক না বলা কথাই চোখের জলে বলে ফেললেন তারামণি দেবী তিনি বললেন তিনি নিজেও একজন মা দুদিনের এই পরিচয় একটা মাতৃত্ব বোধ জেগে ওঠে তার প্রতি আদর করে নাম দিয়েছেন অনিমা তিনি বললেন আমি নিজেই পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালাই কোনো রকমে তাই অনিমা যাতে ভালোভাবে সুষ্ঠভাবে থাকে সেই কারণেই ওর ভালোর জন্য তুলে দেওয়া হলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় পাচ্ছি আমি কাজে যাচ্ছিলাম আমি তো মানুষের বাড়িতে বাচ্চার ডিউটির কাজ করি যাচ্ছিলাম তখন আমি বাচ্চাটা পাইছি পাওয়ার পরে আমি পঞ্চায়েতের বাড়িতে নিয়ে গেছি পঞ্চায়েত ছিল না পঞ্চায়েতের বউ ছিল খুব কষ্ট হচ্ছে গো কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে যে ও একটা ভালো জায়গায় থাক এটাই চাই একটা ভালো জায়গায় থাক ভালো জায়গায় ভালোভাবে থাকবে কিন্তু আমি তো একটা মা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে অপরদিকে খরিয়া অঞ্চলের উপপ্রধান সুভাষ চন্দ্র বলেন জলপাইগুড়ি চাইল্ড লাইনের থেকে ফোন আসা মাত্রই আমাদের প্রতিনিধিরা চলে যান তারামণি বর্মনের বাড়িতে এবং সেখানে গিয়ে কন্যা সন্তানটিকে উদ্ধার করে প্রথমে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয় এবং তারপরে বিভিন্ন নিয়মাবলী মেনেই তাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হয় আমাদের খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা তাদের বাড়িতে যাই চাইল্ড লাইনের যারা আসছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা যাই যাওয়ার পর আমরা বাচ্চাটাকে দেখতে পারি এবং বাচ্চাটাকে দেখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাচ্চাটা যাতে সুস্থ থাকে তার জন্য সুস্থ স্বাস্থ্যর জন্যই আমরা তাকে এখন সরকারি নির্দেশ মতন আমাদের হসপিটালে পাঠাতে হবে তাই আমরা বাচ্চাটাকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিই ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জলপাইগুড়ির দিনবাজারে রমরমিয়ে বিক্রি দেশের পতাকা সহ অন্যান্য সামগ্রী বড়দের পাশাপাশি বাচ্চাদেরও কেনার আগ্রহ যথেষ্টই ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস সারা দেশের সঙ্গে পালিত হবে জেলা জলপাইগুড়িতেও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশের পতাকা সহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার ব্যস্ততায় এখন জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা যেহেতু প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই এবছর কাপড়ের এবং কাগজের পতাকা পাওয়া যাচ্ছে সাথে রয়েছে বাইকে লাগানোর জন্য স্ট্যান্ড ফ্ল্যাগ এবং বাচ্চাদের জন্য রকমারি তেরঙ্গা বিশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী এবছরের সেরা আকর্ষণীয় জিনিস থ্রি লাইটিং আংটি যা বাচ্চাদের মন কেড়ে নিয়েছে এক ব্যবসায় জানান বড়দের পাশাপাশি বাচ্চাদের 
ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা যথেষ্টই বিভিন্ন স্কুল ক্লাব সংস্থা থেকে আসে প্রজাতন্ত্র দিবসের সামগ্রী কেনার জন্য তারা জানান সকলের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন দামে ফ্ল্যাগ রেখেছেন এবছর রং রমিয়ে বিক্রি হচ্ছে ফ্ল্যাগ সহ অন্যান্য সামগ্রী একদিনে ব্যবসায়ীদের এই লাভবান ব্যবসায় খুশি প্রকাশ করেন সকলেই प्रजातंत्र दिवस बंध थे जलपाइगुड़ विभिन्न दोकानपाट शुक्रवार एर प्रचार समस्त व्यवसायी महल थे टाकानो पोस्टर सह फ्लेक्स এদিন দিনবাজার ব্যবসায় কল্যাণ সমিতির সভাপতি মলয় শাহা জানান ছাব্বিশে জানুয়ারি দেশের প্রজাতন্ত্র দিবস এই উপলক্ষে বন্ধ থাকবে জলপাইগুড়ির সমস্ত দোকান তিনি জানান ছাব্বিশে জানুয়ারি পালিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবস প্রথমে পতাকা উত্তোলন তারপরে চকলেট এবং লাড্ডু বিতরণ করা হবে এছাড়াও ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে থাকবে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যা জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করবে এদিন তারই প্রচারে বাজারে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার এবং ফ্লেক্স লাগানো হয় তিনি জানান জেলা ব্যবসায়ী দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি চেম্বার অফ কমার্স স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রত্যেকে মিলিত হয়ে পালিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের ব্যবসায়ীদের বলেছি যে দোকানটা বন্ধ রেখে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে যেমন নটার সময় ফ্ল্যাগ ওয়েস্টিং আছে তারপরে চকলেট বিতরণ আছে লাড্ডু আছে এগুলো করবে প্লাস আমাদের একটা শোভাযাত্রা বার হওয়ার কথা তো আমরা সমস্ত দোকানে বাজারে পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছি ফ্লেক্স দিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের যে সর্ব সাধারণ মানে সব রকম ব্যবসায়ীদের নিয়ে আমাদের একটা মিটিংও হয়ে গেছে জলপাইগুড়িতে সেই মিটিংয়ে সবাই সর্বতভাবে সম্বোধন হয়েছে সেই সম্বোধন পরিস্থিতি আমরা মাইকিংও করেছি প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বারবার হাসপাতালের সামনে পশরা সাজিয়ে বসছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা গজিয়ে ওঠাই অস্থায়ী ব্যবসা বন্ধ করতে এদিন অভিযানে জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ এদিন ট্রাফিক ওসি শান্তাশীল বলেন বারবার বলা সত্য হাসপাতালের সামনে পশরা নিয়ে বসছে অস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যেখানে রোগী নিয়ে চলাচলের রাস্তা সেখানে তারা সংসার পেতে বসেছে তাদের দোকান নিয়ে কেউ বা রম রুমিয়ে বিক্রি করছে সেখানে খাবার বানিয়ে আর সেই খাবারের ধোয়া যাচ্ছে হাসপাতালের ভেতরে তাতে রোগীদের ক্ষেত্রে আরো অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে ফলে শুক্রবার জলপাইগুড়ি ট্রাফিকের পক্ষ থেকে এদিন ফুটপাত অভিযানে নামা হয় এবং হাসপাতালের সামনে গজে ওঠা বিভিন্ন অস্থায়ী দোকানগুলোকে উচ্ছেদ করা হয় এখানে দোকান করে বসছে সংসার খুলে বসছে এই ধুমা নোংরা গিয়ে হসপিটালে চলে যাচ্ছে যার জন্য ওনার কমপ্লেন দিয়েছেন আমরা দেখছি ম্যাডেটটা আমরা আজকে পথে নেমেছি না এর আগেও নেমেছি বলেছি এখন এখন বলছি কালকে না হলে আমরা বাদ হয়ে অন্য ব্যবস্থা মানে আইনগত ব্যবস্থা নেব একাধিক দাবি দাওয়া নিয়ে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যানকে এদিন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় জলপাইগুড়ি শহরের একশো পঞ্চাশতম জন্মদিন ধুমধামে পালন করা হয়েছে কিন্তু একাধিক বিষয়ে শহর জলপাইগুড়িকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে তার মধ্যে এনবিএসটিসি দপ্তর জলপাইগুড়ির মানুষকে হতাশ করেছে এদিনে ডেপুটেশনে তাদের দাবি পূর্বে যে সমস্ত রুটে এনবিএসটিসি বাস চলত কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে তা অবিলম্বে চালু করতে হবে জলপাইগুড়িতে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় উনিশটি হাট রয়েছে এক সময় এই হাটগুলোতে যাবার জন্য এনবিএসটিসি হাট বাস চালানো হতো যা ছিল জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য বর্তমানে তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে তাদের দাবি আবার হাট বাস চালু করে জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যকে উদ্ধার করতে হবে এছাড়াও জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা পর্যন্ত রকেট বাস চালু করতে হবে সপ্তাহে প্রতিদিন এবং পুজোর মাসে দিনে দুটো রকেট क्षेत्र যে জলপাইগুড়ি প্রচুর গ্রাম রয়েছে সেখানে প্রচুর হাট বসে 
আগে জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য ছিল যে হাট বাস ছিল সেখানে মানুষ খুব কম পয়সায় হাটে যেত ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য সেই বাসগুলো এখন আর চলে না সেই বাসগুলোকে চালাবার জন্য জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং জলপাইগুড়ি একশো বছরকে স্মরণীয় একশো পঞ্চাশ বছরকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আমরা দাবি করছি যে একটা রকেট বাস জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা পর্যন্ত চালু করা হোক ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন একশো পঞ্চাশ বছর পূরণ হবে জলপাইগুড়ি ঐতিহ্যবাহী সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল এঞ্জেলস চার্চের চলছে তারই প্রস্তুতি আঠারোশো আটষট্টি সালে ইংরেজ আমলে তৈরি করা হয়েছিল এই চার্চটি ইংরেজরা ভারত ছাড়ার পর এই চার্চের দায়িত্ব দিয়ে দেয় বাগানের ম্যানেজার হেমচন্দ্র মন্ডলের হাতে তারই দায়িত্বে রক্ষণাবেক্ষণ হতো এই চার্চের পরবর্তীতে হেমচন্দ্র মন্ডলের মৃত্যুর পর দায়িত্ব দেওয়া হয় নবকুমার মন্ডলকে বড়বাবু হিসেবে যোগ দেন তিনি এই চার্চে নবকুমার মন্ডল তার আমৃত্যু পর্যন্ত দেখাশোনা করতেন এই চার্চে ঠিক একশো বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল এই চার্চটি ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন একশো পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন করা হবে সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল এঞ্জেলস চার্চের চলছে তারই প্রস্তুতি আগামীকাল একটি সুন্দর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পরিক্রমা করবে শহর জলপাইগুড়ি তারপরেই মেতে উঠবেন সমস্ত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এদিন তারা আহ্বান জানান সমস্ত জলপাইগুড়িবাসীকে একশো পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের অনুষ্ঠানে সবাইকে আহ্বান জানান মেতে ওঠার জন্য সকলে মিলে একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে চান এদিন দেড়শো বছর পূর্তি আমরা জলপাইগুড়ি শহর বাসীকে সবচেয়ে আগে শুভেচ্ছা জানাই যে এই জলপাইগুড়ি শহরের বাসী সমস্ত এই চার্চকে সুন্দর করে রাখবার জন্য তারা আমাদের সবসময় সাহায্য করে এবং আমরা আগামীকাল একটা র্যালি বের করব সেই র্যালিতে আমাদের সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল এজেন্সির ট্যাবলো থাকবে এবং নর্থ বেঙ্গলের সমস্ত মণ্ডলীর খ্রিশ্চানরা এখানে আসবে জলপাইগুড়ি শহরবাসীও আসবে আমরা মিছিল করে কালকে শহরবাসীকে আমরা শুভেচ্ছা জানাবো আমাদের একশো পঞ্চাশ বছরের সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল এজিস্টার থেকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ময়দানে শ্রমিক মেলার উদ্বোধন করতে এসে শ্রম দপ্তরের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে বিগত বাম সরকারকে তুলো ধনা করলেন শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও তুলো ধনা করতে ছাড়েননি মন্ত্রী বাম আমলে দু হাজার সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে যেখানে ন কোটি টাকা ব্যয় করেছিল বাম সরকার তুলনায় দু হাজার সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পে খরচ করেছে তেরোশো কোটি টাকা এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শ্রম দপ্তর থেকে আটচল্লিশটি প্রকল্প চালু করেছে বাম সরকার চৌত্রিশ বছরে যেখানে মাত্র ন কোটি টাকা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ব্যয় করেছিল সেই তুলনায় পঁচিশ ছাব্বিশ জানুয়ারি শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি জেলা শ্রমিক মেলায় এই প্রকল্প টাকা দিয়ে সাহায্য করছে চার কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকা শুক্রবার জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ময়দানে দিনে শ্রমিক মেলায় উদ্বোধন করতে এসে এই মন্তব্য করলেন মলয় ঘটক সাথে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারকে তুলোধনা করতে ছাড়েননি মন্ত্রী বেকার লোকে চাকরি দেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ করে টাকা দেওয়ার মতো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শ্রম স্বার্থে কেন্দ্র কিছুই করছে না এমনকি রান্নার গ্যাস জ্বালানি তেলের দাম বাড়াচ্ছে তাহলে কেন্দ্রের সরকারকে কি বলবেন সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পর্যদস্ত করেছে মানুষ এই মন্তব্য করে পরক্ষে কেন্দ্র সরকারকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হারাতে অনুরোধ করে যান মন্ত্রী এদিন এসটিডি চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী ডেপুটি লেবার কমিশনার পার্থ বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন প্রায় পঞ্চাশটি স্টল বসেছিল মেলায় এখন সময় ছোট্ট একটি বিরতির ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন বিয়ে বা যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা ভবন খুঁজছেন তাহলে চলে আসুন স্বদেশ ভবনে আপনাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে স্বদেশ ভবন এখানে বিবাহ অন্নপ্রাশন উপনয়ন এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ভবন ভাড়া দেওয়া হয় থাকছে পার্কিং এরও সুব্যবস্থা আমাদের ঠিকানা স্বদেশ ভবন পাঞ্জাপাড়া কালীবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঠিক উল্টো দিকে জলপাইগুড়ি প্রচন্দ্রে সন্তর চক্রবর্তী যোগাযোগের নাম্বার নাইন এছাড়াও এইট আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ার সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা মেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা 
এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড জোর্স কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন নাইন ফোর এবং जलपाइगुड़ी चले ग्रेटर कईलाश शहर लार्जेस्ट रयल सरिमनि हल आठ हजार स्कोर फिटे लन और पार्ट रही है एखे न हजार स्कोर फिटर बैंक हल गेस्टर लक्जारि रूम रही है ग्रेटर कईलाशे तई जो सरिमन जो आज ही बुकिंग कर ग्रेटर कईलाशे ग्रेटर कईलाश नियर सुनीति बाला सदरगज हाई स्कूल बिहाइंड कोतवाली पुलिस स्टेशन जलपाइगुड़ी फोन नम्बर नाइन एट थ्री टू जिरो डबल फोर सेवन वन सिक्स फिर इलम बिरतर पर আগামী তেসরা ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে বামফ্রন্টের ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ রাজ্যের সব জেলার সাথে সমান তালে প্রচারে নেমেছে জলপাইগুড়ি সদর পূর্ব এরিয়া কমিটি শহরে বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের কাছে ব্রিগেডের বার্তা পৌঁছে দিতে প্রচারের সব মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি সমান তালে মাঠে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে বৃহস্পতিবার শহরের তিন প্রান্তে পথসভা করে পার্টি কর্মী সমর্থকেরা পার্কের মোড় তিন নম্বর ঘুমটি গাঙ্গুলি মোড়ে একযোগে পথসভা করা হয় কৃষকের ফসলের দাম ঋণ পরিশোধ চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি বেকারের চাকুরি তিস্তা সেচ প্রকল্পের রূপায়ণ শিক্ষা ক্ষেত্রের নৈরাজ্য মহিলাদের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয় এদিন পথসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণ সেন কৌশিক ভট্টাচার্য অরিন্দম চক্রবর্তী সুবীর পালিত সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিভিন্ন দাবি দাওয়ানে বিক্ষোভ সভার পাশাপাশি জেলা শাসককে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় এদিন ভিআরপি জেলা সভাপতি ইলিয়াস আলম জানান প্রত্যেক ভিআরপি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত গ্রামীণ সম্পদ কর্মী প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দশজন করে গ্রামীণ সম্পদ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে গত দু বছর ধরে তাদের বিভিন্ন দাবি দাবা সরকারের কাছে জানানো হলেও কোনোভাবেই তাদের দিকে কর্ণপাত করা হচ্ছে না অথচ সিভিক ভলান্টিয়ার এবং আশা কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে ভিআরপিদেরকে শুক্রবার এরই দাবিতে ভিআরপির পক্ষ থেকে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভা করা হয় এবং তাদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে একটি ডেপুটেশন জেলা শাসকের কাছে দেওয়া হয় তাদের দাবি আসন্ন বাজেট অধিবেশন করা হোক এবং আশা রাখছেন আগামী ভোট সভার প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিআরপিদের জন্য কিছু করবেন তারা আরও জানায় জানুয়ারি মাসের মধ্যে যদি তাদেরকে কোনো সুযোগ সুবিধা না দেওয়া হয় তাহলে পাঁচই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় পথসভার মাধ্যমে তারা নবান্ন অধিবেশন করবেন বলে জানিয়েছেন এদিন জেলা শাসকের হাতে ডেপুটেশন দিয়ে জেলা শাসকের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দেবেন বলে জানান দু বছর থেকে এত কিছু করার পরে আমাদের দিকে সরকার তাকাচ্ছে না যেখানে সিভিক ভলেন্টিয়ার থেকে শুরু করে আশাকর্মী থেকে শুরু করে প্রত্যেককেই সরকার কোনো না কোনোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সেখানে আজকে আমরাই পশ্চিমবাংলা অবহেলিত তাই আজকের যে ডিএম ডিপ্রেশনের মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে আসন্ন বাজেট অধিবেশন হোক বা আগামী লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের জন্য কিছু করা হোক আজকের ডিএম ডিপ্রেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিএম ম্যাডামের মধ্য দিয়ে বা মাধ্যম দিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে মূলত জানুয়ারি মাসের শেষের দিকের মধ্যে যদি আমাদের সমস্ত দাবি দাবা পূরণ করা না হয় তো আগামী পাঁচই ফেব্রুয়ারি গোটা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামীণ সম্পদগুলো নিলে আমরা কলকাতার বুকে বিভিন্ন পথসভার মধ্য দিয়ে নবান্ন অভিযান করতে চলেছি কল্যাণ হরে স্মৃতির উদ্দেশ্যে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে ওনার একটি মূর্তি স্থাপন করা হবে এসজেডি এর পক্ষ থেকে জানালেন রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায় উনিশে ডিসেম্বর তৃণমূলে কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রমিক নেতা কল্যাণ হোর পরলোক গমন করেন সেই মহান নেতার পরিবারকে সমবেদনা জানানোর জন্য বৃহস্পতিবার সকালে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে তিনি চলে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কল্যাণ হোর মহাশয়ের বাড়িতে হাজির হন এসটিটি এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী পরিবারের সাথে আলোচনা হওয়ার পর কল্যাণ বাবুর ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তারপরে স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের অনুরোধ মতো শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে 
কল্যাণ বাবুর মূর্তি স্থাপন করার অনুরোধ জানায় বিধায়ক স্থাপন করবে এসটিডিএ এর ফলে খুশি এলাকার বিধায়ক থেকে শুরু করে বেলাকোপা ও রাজকন্সবাসী বিধায়ক জানান এসটিডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীকে অনুরোধ করা হয়েছে কল্যাণ হোড দীর্ঘ সাতবারের পঞ্চায়েত শিকারপুর বাসীর কাছে অভিভাবক তাই তার মূর্তি যদি গ্রাম পঞ্চায়েতে বসানো হয় তবে খুব ভালো হয় সেই কথা শুনে তিনি রাজি হয়ে মূর্তি বসানোর কথা চিন্তা করেন সে কারণে এসটিডিএ তে লিখিত দিতে বলা হয় তিনি বলেন মূর্তি বসানোর চেষ্টা করা হবে শুক্রবার লায়ন্স ক্লাবের সদস্য পঙ্কজ ডুঙ্গুরওয়ালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় গত আঠারোই জানুয়ারি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় ময়নাগুড়ির বাসিন্দা পঙ্কজ ডুঙ্গুরওয়াল তিনি ছিলেন ময়নাগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের এক অন্যতম সদস্য শুক্রবার তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে ময়নাগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরে প্রথম রক্তদাতা হিসেবে রক্তদান করেন মৃত পঙ্কজ ডুঙ্গুরওয়ালের স্ত্রী এবং তার পরিবারেরা তারপরে একে একে রক্তদাতারা রক্তদান করেন এদিনে রক্তদান শিবিরে চল্লিশ জন মহিলা এবং কুড়ি জন পুরুষ মিলিয়ে মোট সত্তর জন রক্তদান করেন সংগৃহীত শিলিগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন নিয়ে নিচ্ছে ছোট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন নিখুঁত জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে সঠিক পথের ঠিকানা পেতে এবং ভাগ্যকে সমৃদ্ধ করতে অন্তত একবার জলপাইগুড়ির ভূমিপুত্র শ্রী শুভব্রত ভারতীর পরামর্শ নিন উনি দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে মডার্ন রিসার্চ বেসড অ্যামাটোলজি কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জন্মকুণ্ডলী বিচার করেন এছাড়াও হস্তরেখা বিচার ও বাস্তু বিচারও করে থাকেন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে ঠিকানা কদমতলা জলপাইগুড়ি এসডিএফসি ব্যাংকের বিপরীতে ফোন নাম্বার নাইন থ্রি টু থ্রি সিক্স নাইন ফোর সাক্ষাতের সময় বিকেল চারটা থেকে নটা পর্যন্ত তবে সময় বুকিং নিয়ে আসতে হবে জলপাইগুড়ি শহরে ফার্নিচার জগতে জনপ্রিয় নাম আশীর্বাদ ফার্নিচার এখানে পাবেন আপনাদের পছন্দসই বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচার আশীর্বাদ ফার্নিচার এবার নিয়ে এলো বারো মাস পর্যন্ত ইএমআই এর সুবিধা সৌজন্যে এইচডিএফসি ব্যাংক ফিনান্স যে কোনো ফার্নিচার কেনাকাটার ক্ষেত্রে সহজ কিস্তিতে পেয়ে যাবেন ইএমআই এর সুবিধা আমাদের ঠিকানা আশীর্বাদ ফার্নিচার লক্ষ ভবন বাবুপাড়া জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ডাবল টু এইট ফোর মোবাইল নাম্বার নাইন সিক্স ফোর ওয়ান নাইন ফাইভ টু সিক্স ফাইভ টু জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান মদনলাল ব্রিজমোহন রেডিমেডস ও দ্য রেমন শপ এবারেও হাজির হাল ফ্যাশনের বস্ত্রের বিপুল সম্ভার নিয়ে মদনলাল ব্রিজমোহন রেডিমেডস আপনাদের জন্য এবারেও নিয়ে এসেছে নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস এখানে আপনি পাবেন লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক তাঁত কঞ্জিভারম ও বিভিন্ন ফিরে এলাম বিরতির পর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুক্রবার সকালে সাংস্কৃতিক উৎসব এসো আলোর বৃত্ত করি এর শুভ সূচনা হয় পরিচালনায় ২২ নম্বর পৌর ওয়ার্ড কমিটি অনুষ্ঠান চলবে পঁচিশে জানুয়ারি থেকে শুরু করে আঠাশে জানুয়ারি পর্যন্ত এদিন পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে বর্ডাঠা শোভাযাত্রাটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ছাত্রছাত্রীরা ওয়ার্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সহ এলাকার বাসিন্দারা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন কাউন্সিলার তথা বাইশ নম্বর পৌর ওয়ার্ড ও উৎসব কমিটির সভাপতি পিনা কিষণ গুপ্ত শোভাযাত্রায় এগিয়ে যায় ব্যান্ড প্যারেড টিম সোনা উল্লা ও অরবিন্দ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা এছাড়াও সাঁওতাল লোকনৃত্যের দল সঙ্গীত ও বাদ্য নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ এছাড়াও থাকছে চার দিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
আকাশে গ্রহ নক্ষত্র হতেই জীবের উৎপত্তি তাই মানুষের জীবন যাপনে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব অবধারিত গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে মানুষের ভাগ্য যে পাল্টে দেওয়া যায় তারই প্রমাণ জ্যোতিষশাস্ত্র এই জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্যতম কাণ্ডারীর নাম শ্রীদেব আচার্য জ্যোতিষ সম্রাট শ্রীদেব আচার্য বলেছেন পাঁচ বছর বয়স থেকে সকল শিশুর হস্তরেখা বিচার করা উচিত একমাত্র তাহলে যে কোনো ভাগ্য বিপর্যয়ের আগাম প্রতিরোধ করা সম্ভব শিক্ষা স্বাস্থ্য চাকরি থেকে প্রেম দাম্পত্য গোড়া থেকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নিলে জীবনে চলার পথ অনেক মসৃণ হয়ে যায় এমনটাই মনে করেন শ্রীদেব আচার্য আগামী ছাব্বিশ এবং সাতাশে জানুয়ারি শনি এবং রবিবার এই দূরদূষ্টা জ্যোতিষী বসছেন শহরের ডিলা প্রীতমে দুর্ভাগ্যকে জয় করার এমন সুযোগ কারোরই হাত ছাড়া করা উচিত নয় আমার হোল ফ্যামিলি জেনারেশন বাই জেনারেশন আমরা এই প্রফেশনের সাথে যুক্ত এবং আমার পরিবার আমার দাদু আমার বাবা এবং আমার পিসি এবং আমার হোল ফ্যামিলি এবং আমার ঠাকুরদাদার বাবা তারাও কিন্তু এই প্রফেশনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সাহিত্য চর্চা এবং জ্যোতিষ চর্চা এটা আমার পরিবারের অঙ্গ এবং সেই পরিবারের সন্তান দেবাচার্য আপনাদের এখানে দীর্ঘ আট বছরের ঊর্ধ্বে আমি এখানে বসি তাছাড়া উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শহরে আমি বসি তার থেকে আমার আর একটা পরিচিতি বেড়েছে আজকে আমি সে এখানে আপনাদের উত্তরবঙ্গ সংবাদের থেকে আমাকে জানানো হয়েছিল যে আপনি রাশি বলটা লিখুন এবং আমি প্রতিনিয়ত প্রতিদিনের প্রতিদিন আমি আপনাদের উত্তরবঙ্গ সংবাদে রাশি বলটা লিখছি আপনাদের আশা করি ভালো লাগে অনেকে আমাদের প্রশংসা জানায় আমার শুনতেও ভালো লাগে এখন চোখ রাখছি স্পোর্টস নিউজে পরিচালিত সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটের শুক্রবারের খেলায় আর এস একে হারিয়ে টাউন ক্লাব জয়ী হয় ডিএসএ পরিচালিত সুপার লিগ ক্রিকেটের জে ওয়াই এম এ ময়দানে টসে জিতে ফিল্ডিং নেয় টাউন ক্লাব ব্যাট করতে দেয় আর এস এ কে আর এস এ ছত্রিশ দশমিক পাঁচ ওভারে ব্যাট করে সকলে আউট হয়ে একশো তেত্রিশ রান করে সঞ্জয় রায় আঠাশ এবং মানিক বর্মন ছাব্বিশ রান করে বাকিরা ব্যর্থ হওয়ার ফলে স্কোর বোর্ডে একশো তেত্রিশ রান দাঁড়ায় টাউনের হয়ে ঋতম দত্ত পনেরো রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট পায় টাউনের সামনে অল্প রানে বোঝা থাকায় তারা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে খেলে বাইশ দশমিক পাঁচ ওভারে একশো রান করে মোট তিনটি উইকেট হারায় এবং ম্যাচ জেতে সাত উইকেটে ব্যাটে সুনীল কান্তি শর্মা বিয়াল্লিশ এবং মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র তিরিশ রান করে ম্যাচ জিতে তিন পয়েন্ট ঘরে তোলে এবিপিসি ময়দানে প্রথম ডিভিশন সুপার সিক্স এর খেলায় বেলাকোবা পাবলিক ক্লাবকে হারিয়ে দাদাভাই ক্লাব জয়ী হয় একশো সাতান্ন রানে এবিপিসি ময়দানে প্রথম ডিভিশনে সুপার সিক্স এর খেলায় জেতে দাদাভাই ক্লাব একশো সাতান্ন রানে প্রথমে দাদাভাই ক্লাব ব্যাট করে তিরিশ ওভারে পাঁচটি উইকেট খুঁয়ে দুশো সাতষট্টি রান তোলে স্কোর বোর্ডে এবং অপোজিশনকে রানের বোঝা চাপিয়ে দেয় দাদাভাইয়ের হয়ে শুভম রাউত ছিয়াশি রাহুল সৈর ছত্রিশ এবং বিশ্বজিৎ ভাওয়াল উনচল্লিশ রান করে এবং বেলাকোপা পাবলিক ক্লাবকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় বেলাকোপার হয়ে শুভদীপ রায় তেত্রিশ রান দিয়ে দুটি উইকেট পায় বেলাকোপা ব্যাট করতে নেমে তিরিশ ওভারে আটটি উইকেট হারিয়ে মাত্র একশো দশ রান তুলে ম্যাচ উপহার দেয় দাদাভাই ক্লাবকে রাতুল প্রসাদ বাইশ রান করে এবং রাজেশ রায় করে ১৬ রান দাদাভাই চারটি ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলে সবার ওপরে রয়েছে এবং প্রথমবারে লিগ চ্যাম্পিয়নে দাবিদার হয়েছে আগামী সোমবার দাদাভাই শেষ ম্যাচ অগ্রগ্রামী সংখ্যকে হারালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে সদর পশ্চিম অঞ্চলের তিরাশিতম অ্যাথলেটিক ও জিমন্যাস্টিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে গতকাল রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে আজ তার শেষ পর্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সদর পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় তেপান্নটি স্কুল অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও চল্লিশটি স্কুল অংশগ্রহণ করে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আশিটি ইভেন্টে মোট সাতশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায় বিধায়কের হাত দিয়ে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সম্পাদক তপন রায় জানান সদর পশ্চিম অঞ্চলে তিরাশিতম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে গতকাল শুক্রবার তার শেষ দিন এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে তেপান্নটি স্কুল অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও চল্লিশটি স্কুল অংশগ্রহণ করেছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আশিটি ইভেন্টে মোট সাতশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে এখন চোখ রাখছি ওয়েদার নিউজে শুক্রবার সকালে কুয়াশার চাদরে ঢেকে থাকতে দেখা যায় শহরকে সারাদিন ধরেই হালকা শীত শীত ভাব থাকে বিকেলে তাপমাত্রার পারদ আরও নামতে শুরু করে আগামী ২৪ ঘন্টায় পরিস্থিতি একই রকম থাকার পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের 
আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল তেরো দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ সকাল সাড়ে আটটায় বিরাশি শতাংশ এবং বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তেষট্টি শতাংশ গত ২৪ ঘন্টায় শহরে বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করা গে নিউজ হেডলাইন্স আরও একবার হেডলাইন স্পন্সার পাই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রীতে বাচার্য जलपाइगुड़ी दिन बजारे रमरमी बिक्री देश पता सह अन्य सामग्री छब्बीस भारत प्रजात दिवस उपलक्षे बंध थ जलपाइगुड़ विभिन्न दोकानपाट प्रशासन के बुड़ो आंगुल देखिए बार बार हासपतर सामने पस्ता सजिए बस क्षुद्र व्यवसायी गजी उठाई अस्थायी व्यवसा बंद करते दिन अभिजान जलपाइगुड़ी ट्राफिक पुलिस তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন एवेन्यूज एखनकार मत ए पर्यटन फिर आसो अन्य गुरुतपूर्ण खबर तत्ण संगे थकूँ हमारे